Båtsjordfjellet øst i Finnmark. Godt kjent for uvær og kolonnekjøring, temmelig ukjent som feriemål. Men også i år har en språklærer fra Sveits gladelig kjørt bil 3800 km nordover, slik han har gjort i 12 somrer. Været tar han som du kommer. For det er noe av han som lokker ham og hans tyske venninne. It's uh, a bird that can be very uh, confiding. Uh, it's also a, an extremely beautiful bird, uh, but these birds tend to be invisible in July and uh, sometimes we don't find a nest for one or two weeks. Og her ser du hvorfor. Det er en fugl midt i bildet. En boltit, den gåtefulle kongen av disse forblåste viddene. Boltit hunden har ryktet på sig for å være en elendig mor. Hun passer aldri unger, sies det. Her har han den, som vanlig, fått jobben med å ruge ut eggene. Nok en sluddbygge rammer Båtsjordfjellet. Selv sommerstid kan uvære her oppe, tvinge lots og bærebel innendørs, i mange dager av gangen. Trykt inne i campingvogna forteller lots om båltitten som har byttet kjønnsroller. The females uh, are larger and more colorful than the males. Uh, but they can lay up to five clutches. They go from male to male. They may be able to travel considerable distances from one territory to another to pair up with three, four or five other males. Forskningen deres er egentlig bare sommerferiehobby, men det de har funnet er bra nok, også for fagtidsskrifter. Og etter mange års gransking kan de kanskje rette opp noe av det dårlige ryktet til bolt i tunnen. For hun svikter ikke alle ungene, ikke når hun kommer til Finnmark. De ser ut til å stå her med sin siste partner og hjelpe denne mail rea de kjikken, som er veldig ankommen further south, hvor de fleste kvinner abandon de mail, som må se på eggene og kjikken på sin egen måte, uten any help. Uvære letter. Ny jakt på hekkene boltit. I starten var det tre til å leite, men bærbelsmann Sigfrid døde for noen år siden. På regngjæret, midt i hans og boltitens paradis, har han fått sin minneplakett. De to som er igjen fortsetter jobben med å granske en fugl som lever ganske annerledes, slik Lotz erkjenner at også han selv gjør. But everybody's got the right to be different, to have different interests, to have special interest uh, and if you have something to be passionate about in your life uh, you shouldn't let it go just because other people might feel less concerned.